உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமேல் வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடை எக்ஸாமுக்கு முக்கிய பாவடியை இருபத்தி நாலாவது செஷனில் அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த இருபத்தி நாலாவது செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக அறிவியலில் பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியலில் இருந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதும் உட்பட ஸோ இதில் தெரியாது கொண்டு ஒரு பல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை தொகுத்து கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் புரட்சிகள் ஸோ வேளாண் புரட்சிகள் பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் இடம்பெற்றக்கூடிய இந்த பாடத்தை இப்போ நம்ம ஆட எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் இருபத்தி நாலாவது விசேஷனில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வேளாண் புரட்சிகள் பொதுவாக வேளாண் புரட்சிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உற்பத்திக்கு ஒவ்வொரு ஒரு முக்கியமான உற்பத்திக்கு அதோடைய புரட்சி வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொதுவாக நம்ம பசுமை புரட்சி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ பசுமை புரட்சி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேளாண் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய புரட்சிகளை நம்ம பசுமை புரட்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்களுக்கு ஒரு புரட்சி பெயர் வைக்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட புரட்சிகள் அதோட பெயர்கள் என்ன அது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் சரிங்களா போலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் ஈஸியாகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா சரி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அழகாக ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற இது மஞ்சள் புரட்சி ஸோ மஞ்சள் கலர் என்ன இருக்கும் எண்ணெய் மஞ்சள் கலரில் தானே இருக்கும் அதனால் எண்ணெய் வித்துக்கள் நம்ம மஞ்சள் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மஞ்சள் கலரில் தானே எண்ணெய் இருக்கும் அதனால் மஞ்சள் புரட்சி என்பது எண்ணெய் வித்துக்களை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க கடுகு வரும் சூரியகாந்தியும் வரும் அதையும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரிங்களா கடுகு சூரியகாந்தி அதெல்லாம் எண்ணெய் வித்துக்களுடைய கான்செப்ட் அது வந்து இதில் வரும் மஞ்சள் புரட்சி வரும் சரிங்களா கிளியர் அதுக்கப்புறம் எப்போதும் போல் இந்த பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மறக்காது ஸோ அனைத்து வேளாண் உற்பத்தியும் நம்ம பசுமை புரட்சி அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஓகே சரி வேறு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது என்னென்னா இந்த வெண்மை புரட்சி வெண்மை புரட்சினா வெள்ளை கலர் என்ன இருக்கும் பால் ஸோ பால் உற்பத்தியை தான் நம்ம வெண்மை புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெண்மை புரட்சி அப்படிங்கிறது பால் பால் உற்பத்தி தான் வெண்மை புரட்சி எது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நீலப்புரட்சி நீலப்புரட்சினா மீன்கள் எங்கே கிடைக்கும் கடலில் கிடைக்கும் கடல் நீல கலரில் இருக்குது அதனால் நீல புரட்சி நீல புரட்சி என்பது கண்டிப்பாக மீன் உற்பத்தியை சொல்கிறது ஸோ நீல புரட்சி என்பது மீன் உற்பத்தியை சொல்லுது மறந்துடாதீங்க எதுவும் முடிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்து நமக்கு சாம்பல் சாம்பல் அப்படின்னா உரங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க 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 சாம்பல் புரட்சி அப்படிங்கிறது உரங்களை குறிக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அடுத்து பொன் புரட்சி பொன் புரட்சினா நீங்கள் எதை எடுத்துக்கணும் பழங்களை எடுத்துக்கணும் சொல்லியிருப்பாங்க பொன் புரட்சி அப்படிங்கிறது பழங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தேன் தோட்டக்கலை பயிர் இது எல்லாமே பொன் பு பொன் புரட்சி மறந்துடாதீங்க மஞ்சள் புரட்சி அப்படிங்கிறது எண்ணெய் வித்துக்கள் சரிங்களா இது பொன் புரட்சி அப்படிங்கிறது பழங்கள் தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தோட்டக்கலை பயிர் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக் போட்டதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் சரி ஒவ்வொரு கலராக பார்க்கும்போது அடுத்து நம்ம என்ன கலர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிவப்பு புரட்சி பார்ப்போம் ஸோ சிவப்பு புரட்சி அப்படின்னா தக்காளி சிவப்பு கலர் தக்காளி இருக்கும் ஸோ தக்காளி மட்டும் இல்லாமல் இறைச்சியும் சேர்ந்து வந்துடுது ஸோ தக்காளி இறைச்சி பாருங்களேன் வெஜிடபிள் இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க நான் வெஜிடேரியன் வச்சுக்கோங்க ஸோ வெஜிடேரியனா தக்காளி நான் வெஜிடேரியன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம சிக்கன் வச்சுக்கலாம் இல்லை இறைச்சி இறைச்சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன சிவப்பு புரட்சின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வட்ட புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது வட்டை அப்படிங்கிறது உருளைக்கிழங்க சொல்கிறாங்க வட்டை புரட்சி அப்படிங்கிறது உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு மறந்துடக்கூடாது இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே தானே ஸோ சாம்பல் புரட்சி உரங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ மஞ்சள் புரட்சி எண்ணெய் வித்துக்கள் சொல்கிறோம் நீல புரட்சி அப்படிங்கிறது மீனை சொல்கிறோம் மீன் உற்பத்தியை சொல்கிறோம் சாப்பீஸ் கீழே விழுந்துருச்சு சாப்பீஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே ஓடி ஒழிஞ்சிக்கிச்சா சரி ஆ கிடச்சிருச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பழுப்பு புரட்சி பழுப்பு புரட்சினா தோல் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது தோல் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மரபு சாரா உற்பத்தி எதை சொல்கிறாங்க பழுப்பை சொல்கிறாங்க அடுத்து தங்கம் பார்த்தோமா இப்போ அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்க நூலிலை புரட்சி தங்க நூலிலை நூல் நிலை தங்க நூலிலை அப்படின்னா சணல் புரட்சி சொல்லணும் நூலிலை சணல் புரட்சி சணல் புரட்சி சரி தானே ஸோ பொன் புரட்சி பார்த்தோம் இது வந்து அடுத்து வட்ட புரட்சின்னா என
இறாலு இன்றைக்கி எங்கள் வீட்லேயும் இறாலு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இறாலு வெங்காயம் சரி வெங்காயம் போட்டு இறால் குழம்பு வச்சா மருந்து வாங்க தேங்காய் மருந்து க மருந்து கடைக்கு போக தேவை எப்படியாவது ஒன்று பிளான் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி இளஞ்சிவப்பு இது சரிங்களா இளஞ்சிவப்பு அடுத்து நம்ம வெள்ளி புரட்சி ரொம்ப முக்கியம் வெள்ளி புரட்சி அப்படிங்கிறது முட்டை முட்டை வெள்ளை கலரில் தானே இருக்குது அதே வெள்ளி புரட்சி அப்படின்னா வெள்ளிக்கு இணையாக அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முட்டைனா முட்டை எங்கேருந்து வருது கோழியிலேருந்து வருது அப்போ முட்டை மற்றும் கோழி அது என்ன புரட்சி ஸோ வெள்ளி புரட்சி அடுத்து வெள்ளி இலை புரட்சி இது தங்க நூலிலை புரட்சி சணல் இங்கே வெள்ளி இலை புரட்சி அப்படிங்கிறது பருத்தி ரொம்ப முக்கியம் பருத்தி ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இது மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி சணல் அப்படிங்கிறது தங்க நூலிலை சொன்னோமா சிவப்பு வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் இள சிவப்பு நல்லா வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் மருந்து கடை இறாலு சொன்னோமா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நீல கலர் நீல கலர் கடலில் கடலில் இருக்கிறது என்னது மீன் ஸோ மீன் உற்பத்தி பசுமை புரட்சினா வேளாண்மை சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எப்போதுமே மறக்காது ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியுதுல ஸோ வேளாண் புரட்சி அழகாக அழகாக பார்த்தோம் ஸோ இது அட எக்ஸாமுக்கு இருபத்தி நாலாவது செஷன் ஸோ இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு நாளைக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் ஆயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே ஒரு லிங்க் கொடுக்குறோம் அது எப்போதும் போல் நம்மள்ட்ட வீக்லி கேட்கக்கூடிய வீக்லி கிடையாது நம்ம கேட்டு மூணு வாரம் வச்சு ஸோ ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நம்ம கேட்போம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கு ஸோ இந்த அடை எக்ஸாமுக்கு முக்கியமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன் டே ஒன் லெசன் ஆகட்டும் இருக்கட்டும் அப்படி இல்லாமல் மாடல் எக்ஸாம் ஆகட்டும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் உங்களுடைய பெயர் கொடுத்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கொடுக்கலாம் நாகரிகமான முறையில் நீங்கள் கொடுங்க நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் போய்கிட்டு இருக்கோம் போய்கிட்டு இருக்க முறை நல்லா இருக்கா இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து ஒரு என்னது ஒரு பிரம்மாண்ட லெவலில் இல்லைனாலும் ஒரு பக்காவான ஒரு பேக்கப்பில் ஒரு நல்ல மாணவர்களை உருவாக்குறோம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாணவர்களை உருவாக்குறோம் நம்ம யூடியூப் சேனல் சும்மா சும்மா வீடியோ போடுறது மட்டும் நோக்கம் இல்லாமல் படிக்க வைக்கிறது தான் நம்ம யூடியூப் சேனலோட நோக்கம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கீழே வந்து எனக்கு நீங்கள் மெசேஜ் ஐ மீன் உங்களுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுவ